എത്ര നല്ല കാര്യം നീ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് എന്തു മാത്രം സന്തോഷമായെന്ന് എനിക്കറിയോ ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നു നീ രണ്ടു ദിവസം ടയേർഡ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ കാര്യം നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ച വീട്ടിൽ എല്ലാവരോടും പറയണ്ടേ എല്ലാരും എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കുമെന്ന് അറിയുമോ അമ്മ അച്ഛൻ അബി ഞങ്ങള് ഭാര്യയും ഭർത്താവൊക്കെ തന്നെ അതിലുപരി ഞങ്ങള് പാരന്റ്സ് കൂടിയാണ് ഇതേ കാര്യം വസു പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടോ വസു അമ്മയാവുന്നത് അമ്മയ്ക്കും അഭിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണോ നീ ഡള്ളായിരുന്നേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കാര്യം നീ അഭിയോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതോ ചേച്ചി പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള പേടി അതുകൊണ്ടാ ചേച്ചിയോട് പോലും പറയാതിരുന്ന എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ചേച്ചി എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നിന്റെ അവസ്ഥ ഒരു പെണ്ണിനും വരാൻ പാടില്ലാത്തതാ അമ്മയാവുക എന്നത് ഓരോ പെണ്ണിന്റെ സ്വപ്നമാണ് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നാ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു ശാപമായിരിക്കുക ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുന്നു വസു എന്ത് വന്നാലും ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം നിനക്ക് ചെയ്യൂന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാ ചേച്ചി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം സന്തോഷിച്ചെന്നറിയോ ചേച്ചി ആദ്യ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാമെന്നാ ഞാൻ കരുതി എല്ലാം തലകീഴായി മാറി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പോലും ആലോചിച്ചിട്ടൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഞാനെങ്കിലും അറിഞ്ഞത് നന്നായി വസു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നീ വിഷമിച്ചേനെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അത് നല്ലതല്ല ഇപ്പോ നീ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എങ്കിലും നിന്റെ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കൂ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഇപ്പൊ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി കാലം എന്തായി തീരും ഈ കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകണോ അതോ നശിപ്പിക്കണോ അറിയാതെ ആയാൽ പോലും അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് വസു ചിലപ്പോ നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കരുത് നിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്നത് അഭിയുടെ രക്തമാണ് നിന്റെയും അഭിയുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ അടയാളം ആ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന വരമാണ് വസു പക്ഷെ പക്ഷെ ഇത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുക ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സത്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ അബി അങ്ങനെ പറയില്ല നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരെ നിൽക്കില്ല അബിയെ നീ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നോ 
അത്രത്തോളം അഭിനി നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏട്ടനോട് പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏട്ടൻ മനസ്സ് തുറന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്നെ ഏട്ടന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞു ആ രാത്രി ആ രാത്രിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏട്ടൻ മറന്നു പോയി രാവിലെ ഏട്ടന് ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഏട്ടൻ മറന്നുപോയി ചേച്ചി എനിക്ക് മനസ്സിലാകും വസു ആ ഒരു കാര്യം ചെയ് സമാധാനമായിട്ട് അഭിയുടെ ഈ കാര്യം പറയൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അഭി തന്നെ നോക്കിക്കോളും ഒരു പക്ഷെ ഏട്ടൻ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്നെ ഇല്ല വസു നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട അഭിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വസു ഇത്രയും നല്ലൊരാളെ നിനക്ക് വേറെ കിട്ടില്ല വസു നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അഭി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല വസു എന്നെ വിശ്വസിക്കേ അഭിയോടെല്ലാം തുറന്നു പറയൂ അമ്മേ അമ്മേ കുട്ടികളെത്തി കണ്ണു തുടയ്ക്ക് അതിനകത്തെന്താ ഉള്ളത് ഹേ അനു നീ ഇതുവരെ ഫ്രഷ് ആയില്ലേ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയില്ലേ താഴെ പൊക്കോ ഞാൻ പിന്നീട് താഴെ വന്നോളാം വേഗം വന്നേക്ക് അനു ഹോംവർക്ക് എഴുതണം വാ കീർത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബോക്സ് തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യ അയ്യോ 
അയ്യോ ഈ കേസ് എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഡേഞ്ചറാ ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കണം എവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചാലും പ്രശ്നോ ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതാരും കാണാതെ വെളിക്കൊണ്ട് കളയാം അപ്പോ ആർക്കും എന്നെ സംശയം തോന്നില്ല സമയം കൊള്ളാം ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരുവാണല്ലോ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ സുഖമായിരുന്ന് കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ എന്ത് എൻജോയ്മെന്റ് ആന്റി എല്ലാവരും സത്യം അറിയുന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പേടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം നിങ്ങളെ പോലെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആന്റി സത്യം പുറത്തറിയുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയും നിന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് എനിക്കിട്ട് തന്നെ പണിയാണോ ഞാൻ കാരണം അല്ലേ നിനക്ക് ഈ രാജയോഗമൊക്കെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് നിന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ നീ ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലേ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ആയാലും നിന്നെ അല്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നീ ടെൻഷനാകുന്ന പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും കൂടെ ടെൻഷനാക്കുമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തൊരു സ്ത്രീകളെ വിവരം ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അത് പിന്നെ അത് അഖിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അഖിൽ എല്ലാത്തിനും ആന്റിയ കാരണ കാര്യം അതുകൊണ്ടാ ഇവരെ വഴക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ നിർത്തളേ വാ തുറന്ന കള്ളെ പറയൂ ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇളയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ ഇവളെ വെറുതെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ വയറ്റി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ശല്യപ്പെടുത്താലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാഡിസം എന്റെ ബേബിയുടെ മേലെ കാണിക്കാ ഇളയമ്മക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കുവായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു രണ്ടാം കല്യാണം നടത്താൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്യില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇനി അതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പോയ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കാർത്തിക നീ നല്ല കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഒരു കാര്യത്തിന് നീ ടെൻഷൻ ആവനെ പാടില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയേ ഞാൻ ഡോളും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് നാളെ കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഈ ഡോൾ വെച്ചായിരിക്കും കളിക്കുക ഇനിയും ഒരുപാട് ഡോൾസും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നവരെ നീ ഇത് വെച്ച് കളിച്ചോ നീ എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കോ നമ്മുടെ ബേബി അത്ര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ആ ഓക്കെ സൂക്ഷിക്കണേ എപ്പ നോക്കിയാൽ ഒരു ജോലി ഇല്ല നീ റൂമും ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നോളൂ നാണോ മാനം തൊട്ട് തീണ്ടിട്ടില്ല ചേ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അഖില് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കുവാ അതാ ആന്റി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നത് ഇപ്പോ ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന അഖിൽ സത്യം അറിയുമ്പോ നരകത്തിലെത്തിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് എന്നെ കൊല്ലും എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി മുതൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നീ പ്ലാൻ ഇട് അഥവാ ശരിക്കും നീ പ്രഗ്നന്റ് ആയാലേ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണോന്നില്ല അപ്പൊ ചാവാൻ തീരുമാനിച്ചോ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നീ
ഏട്ട വന്നോ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ ബെഡ് ബെഡ് വിരിക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എന്തോ ആയിട്ടാണല്ലോ തോന്നിയത് അത് പില്ലൊക്കെ അവര് പകുതി തുറന്നിരിക്കുവായിരുന്നു അത് ശരിയാക്കുമായിരുന്നു താൻ പില്ലോ ശരിയാക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ ചുവരിലുള്ള ഷാഡോയില് താൻ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയെ പോലെ ആയിരുന്നു തനിക്കും അതാണോ ഫീൽ ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ എന്നാലും ഏട്ടൻ ചുമരിലെ നീളൊക്കെ നോക്കുന്നത് എന്നു മുതലാ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ടാ തോന്നിയത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് വിഷമായോ അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒട്ടും തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്ത് വലുതായിട്ടാ പറഞ്ഞേ എന്നാലും നമുക്കില്ലാത്തൊരു ചിന്ത അമ്മക്കിങ്ങനെ വന്നേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സോറി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കി തന്റെ മനസ്സില് കുഞ്ഞു വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ തന്നോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അമ്മയോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ അത് അത് പിന്നെ ഇപ്പോ എന്താ നിർത്തിയ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ തനിക്ക് എന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് സത്യല്ലേ ഞാൻ അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ വന്നത് ഏട്ടന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ വയറ്റിലുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ എനിക്കത് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏട്ടാ വസുന്ധര എന്തോ തന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ പിന്നെ എന്തിനെങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് 